अनगिनत लोगों पर अत्याचार करने वाले पिलाजी पाटिल जैसे गुनेगार को अपने किए की सजा भुगतने के लिए एक दिन की भी मोहलत क्यों दी जाए उसे भी पता चले कि दर्द क्या होता है तकलीफ और मजबूरी क्या होती है सभी तक यह संदेश पहुंचना बहुत जरूरी है कि इंसाफ किसी के साथ पक्षपात नहीं करता सरकार यह आप क्या कह जब बात किसी नारी के सम्मान की होती है तब किसी भी तरह की दया क्षमा या रहम की गुंजाइश नहीं होती नारी की इज्जत सर्वोपरि है हर पद हर औदे रुतबे और रिश्ते से कहीं ज्यादा ऊपर और महत्वपूर्ण स्त्रियां सुरक्षित है वही राम राज्य है और केवल मालवा में ही नहीं पूरे संसार में नारी तभी सुरक्षित होगी जब वो एक भी बुरी नजर का शिकार ना बने किसी एक के भी घिनौनी सोच उसे अपनी अयाशी का साधन न समझे जानते हैं यहां बहुत से लोग यही चाहते हैं कि पिलाजी पाटिल पर सहानुभूति बरती जाए उन्हें एक मौका दिया जाए तो अपनी भूल को सुधारने का लेकिन उन्हें मौका देने का मतलब पीड़ित के दर्द को अनदेखा करना जो हम कभी नहीं कर सकते क्योंकि जब तक किसी पिलाजी पाटिल को सजा नहीं होगी जब तक उसके हाथ पांव को लायक ना छोड़ा जाएगा आने वाले समय में सौहार पिलाजी पाटिल ऐसी हिमाकत करने से बाज नहीं आएंगे कड़ी सजा ही नए अपराध और अपराधियों को रोक सकती है हर राजा हर शासक यही चाहता है कि अपनी प्रजा निडर होकर जिए अपनी मर्जी से जिए लेकिन इसका यह मतलब हर किस नहीं कि लोग स्वच्छंद हो जाए आजाद हो जाए कुछ भी करने के लिए बुरी सोच और अपराधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम अहिल्या के फैसले का स्वागत करते हुए उसे कायम रखते हैं लेकिन एक बात का दुख हमेशा रहेगा हमें पिलाजी पाटिल के खिलाफ शिकायतें पहले भी सुनने में आई थी अगर तब हमने पीड़ित के सामने आकर अपनी परेशानी बताने का इंतजार ना किया होता और उसी समय पिलाजी पाटिल के खिलाफ ठोस कदम उठाया होता तो मालवा की इस बेटी को वो सब सहना नहीं पड़ता जो किसी भी स्त्री के लिए बहुत ही दुखदाई और अपमानजनक है मंजुला हम आपसे माफी चाहते उठो बेटा हमें तुम पर बहुत गर्व है
इतने विरोध और दबाव के बावजूद तुमने जिस तरह इस मामले को संभाला सराहनीय है तुम खुद गई मंजुला के घर इस बात के लिए राजी करने कि अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी शाबाश अहिल्या और फिर तुमने खुद बिलाजी पाटिल को ढूंढ निकाला उस पर लगे इल्जाम को साबित किया और सजा सुनाई बहुत खूब हमारी छोटी सी अहिल्या अब बड़ी हो गई सजा सुनाने लगी एक बात के लिए तो हमें निजाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए उन्हीं के कारण तो हम तुम्हारे गांव चौंडी पहुंचे वहां तुम्हें पहली बार देखा तुमसे मिले तुमसे बातचीत की तुम्हारे घर मेहमान बनकर रहे और फिर तय किया कि हमारे बेटे के लिए तुमसे अच्छी जीवन संगिनी मिल ही नहीं सकती अब आप आ गए हैं ना बाबा साहब संभालिए अपनी अमानत को और मुझे इस बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए मालवा को आपकी जरूरत है शायद अब नहीं मालवा समर्थ हाथों में है अहिल्या और आज के तुम्हारे निर्णय ने हमारे विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है हमारी अमानत सुरक्षित है हमें कोई जल्दी नहीं नहीं बाबा साहब ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं है आपके जितना साहस नहीं है मुझ में छोटी सुन भाई आप रो रही हैं हम भी जानना चाहते हैं अहिल्या ऐसा क्या है जो तुम्हें कठिन लग रहा है जिसके सामने तुम्हारा साहस जवाब दे रहा है बाबा साहब जब आपने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी तो मुझे ऐसा लगा आपके गैर मौजूदगी में शासन को सुचारू रूप में संभालना ही मेरा काम होगा ठीक है कर लूंगी देख रहे की तो करनी है उसमें क्या मुश्किल लेकिन बाबा साहब बाद में मुझे पता चला कि आगे बढ़ता हुआ मेरा हर कदम मुझे अपने रिश्तों से दूर कर रहा है किसी एक के साथ न्याय करने जाती हूं तो मेरा ही कोई अपना मुझे आरोपी के पिंजरे में डाल रहा है मंजुला को मदद करने की कोशिश में मैं जानती हूं सिर्फ एक नहीं मैंने बहुतों का दिल दुखाया है हराज किया है उन सबको और वो सब मेरे अपने हैं लेकिन आज मैं उन सब के लिए पराई हो गई हूं क्योंकि मैंने उन सब के दर्द को नहीं समझा और यही दुविधा मेरे लिए बहुत बड़ी है बाबा साहब जब दिमाग कुछ कहे और मन कुछ और नहीं होता मुझसे आज तो मैं राजपाट का एक ऐसा पाठ पढ़ाते हैं हम अहिल्या जो हर राजा के लिए और शासक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तुमने जिस परिस्थिति का सामना किया है ना उस तरह की चुनौती हर राजा के लिए आती रही है आती रहेगी तो क्या हर राजा को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए नहीं उसे विवेक से काम लेना होगा जब तक उसका विवेक उसकी बुद्धि सही सलामत है उसमें सोचने की निर्णय लेने की क्षमता है न्याय न्याय की परख है वो राजा कभी गलत नहीं हो सकता
महाभारत पढ़ा है तुमने अहिल्या कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद शांति पर्व में मृत्युशैया पर बैठे भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म का यही सबक सिखाया था मत भूलो अहिल्या अगर हम सत्य के राह पर चलते हुए राजधर्म का पालन करें हमारी अंतरात्मा हमारा मार्गदर्शन करती रहे तो आज भले ही लोग हमारी बातों को स्वीकार न करें उसका विरोध करें लेकिन इतिहास उसे हमेशा याद रखेगा याद रखना वाह सरकार कितनी आसानी से आपने इतनी बड़ी बात कह दी छोटी सुन भाई तुको जी आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे गुरु मिले बड़े सरकार तो अपने आप में चलती बोलती पाठशाला हैं। इनसे राजनीति राजधर्म रणनीति के बारे में आपको सीखने मिलेगा हम सबको मेरे लिए तो मेरा गांव ही मेरी दुनिया थी और उस अहिल्या को यहां तक लाने का काम बाबा साहेब ने ही तो किया है जब तक किसी इंसान के अंदर वो आग ना हो जो उसे साधारण लोगों से अलग खड़ा कर सके कोई कुछ नहीं कर सकता ये भी सही है शाम की आरती का समय हो गया अब मुझे मंदिर जाना चाहिए हमें भी आज्ञा दीजिए सरकार पिलाजी पाटिल की सजा की तैयारी करनी है जाइए जाइए सरकार बाबा साहेब राजधर्म तो आपने मुझे अच्छी तरह समझा दिया लेकिन क्या बाकी के सब लोग ये समझेंगे मतलब पिलाजी पाटिल को इतनी बड़ी सजा दी है मैंने कहीं फंस के घर संसार और खुशियों पर तो इसका असर सीता कह रही थी आप दोनों ने सुबह से कुछ खाया नहीं असक सर कुछ तो आपके पति असुन भाई का फैसला सुनकर हमारा पेट भर गया रानी साहिब हमसे होल करवाड़े में एक घुट पानी भी नहीं पिया जा सकेगा ये आप क्या कह रहे हैं आपकी नाराजगी हम समझ सकते हैं हमने बहुत कोशिश की लेकिन आप तो जानते ही हैं स्त्रियों के मान सम्मान को लेकर बड़े सरकार का रवैया कितना सख्त है फिर तो मलहार सरकार को मालूम होना चाहिए कि पिलाजी को दोषी करार देने का मतलब है हमारे नाम सम्मान पर ताक लगाना हमने उनसे कब कहा था पिलाजी को आजाद कर दीजिए उन्हें दंड मत दीजिए लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले आपसी संबंधों के बारे में सोचने की जरूरत तो पड़ती है रानी साहिब ये पूरा मामला दरबार में लाए बिना अलग से आसानी से सुलझाया जा सकता था लेकिन अहिल्या को तो महान रानी का खिताब चाहिए पिलाजी पाटिल को रस्सी से बांधकर घोड़े के पीछे घसीटते हुए दरबार तक ले आई गांव में सपने देख लिया इंदौर में हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है अब कल तक पूरे मालवा में खबर आग की तरह फैल जाएगी जो पिलाजी पाटिल को नहीं जानते वो पता है क्या कह रहे तानाजी सरदार के साले साहब के साथ ऐसा हुआ पहले भी हमने बहुत अपमान सहे रानी साहेब लेकिन अब बात परिवार तक पहुंच गई है आज भरे दरबार में मल्हार और सरकार ने राहिल्या ने हमें नीचा दिखाया 
धनाजी साहब ऐसा नहीं है बड़े सरकार आपका अपमान करने की बात सोच भी नहीं सकते आखिर समझी है आप हमारे ससुर हैं सीता के हम भी तो यही सोचते थे लेकिन आज दरबार में मल्हार और सरकार ने हमारी सारी गलत फैमिया दूर कर दी जबकि उनकी नजर में इंसाफ रिश्तों से बढ़कर होता है तो हम रिश्तों का ख्याल क्यों करें मल्हारा और सरकार और अहिल्या ने हमारा अपमान किया है हम उनसे जरूर बदला लेंगे आप ये क्या कह रहे हैं धनाजी साहेब बाबा शांति से काम लीजिए जो हुआ ना ही गुनो जी हर बात की एक सीमा होती है अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है किसी के कहने से हम रुकेंगे नहीं आप सोचिए फिर तय कीजिए आप किसके साथ हैं क्योंकि अब जंग होगी साम दाम दंड भेद हर तरीके से हमारी बेजती करने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे बाबा बाबा रुकिए मैंने कहा ना इस समय हमें शांति से काम प्रणाम मैं आपसे ही मिलने आ रही थी मल्हार सरकार ने आप लोगों के लिए संदेशा भिजवाया है आज शाही भोजन में आप लोग उनके साथ शामिल हो ऐसा निवेदन है उनका जी हम आ जाएंगे कह दीजिए उन्हें जी प्रणाम इतना सब होने के बाद भी तुम्हें मलार सरकार के साथ शाही भोजन करना है तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया यह आत्मा सम्मान नाम की चीज भेज दिया बाजार में नहीं बाबा आत्मा सम्मान अपनी जगह सलामत है और खून भी खोल रहा है लेकिन अभी तक मेरे दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया है इसीलिए मलार सरकार के निमंत्रण को स्वीकार करने में देर नहीं लगाई मैंने बहुत बड़ी भूल कर मैंने आपको पता ही नहीं बाबा मलार सरकार पूना जाने से पहले जब कंगो बताते और अहिल्या से बात कर रहे थे सहयोग से मैंने सब सुन लिया मलार सरकार कहा है उस तरफ राणा साहब पेशवा साहेब ने इतनी जल्दबाजी में हमें पुनः आने के लिए क्यों कहलवाया यही जानना चाहते हैं ना आप गंगोबा जयसिंह जी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी पद को लेकर जंग जैसे आसार नजर आने लगे ईश्वर सिंह जी चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें और यही कारण है नाना साहेब पेशवा ने हमें सलाह मशवरा के लिए वहां बुलाया हो सकता है वापस लौटने के बाद हमें तुरंत राजपुताना की मुहिम अपने हाथ में लेनी पड़े और इस मुहिम की कामयाबी मालवा का भविष्य बदल सकती है ऐसा क्यों बाबा साहेब सबसे बड़ा कारण राजपूत और मराठाओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाएंगे 
राज्य का विस्तार होगा और मराठाओं की ध्वजा दूर दूर तक फहराई जाएगी समस्या की इस घड़ी में यदि हम उनका साथ देते हैं तो जयपुर के साथ साथ दूसरे राजपूत साम्राज्य तक हमारी पहुंच हो जाएगी जिसका फायदा मालवा को मिलेगा सरकार आपके नेतृत्व में इस मुहिम में भी सफलता मिलेगी आवार गंग इस विश्वास के लिए लेकिन हमें लगता है हमारे वहां जाने की जरूरत नहीं है ईश्वरी सिंह जी चाहते हैं मालवा से मदद मिले तो हमारे बदले हमारा कोई विश्वास पात्र प्रतिनिधि भी जाता है सेना के साथ तो कोई बात नहीं तो सरकार आप इस मुहिम का नेतृत्व नहीं करेंगे यहां भी तो बहुत काम है ना गंगो बहुत आते आप बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मालवा के चौतरफा विकास के लिए कारोबार पर ध्यान देना भी इस समय बहुत आवश्यक है और पंद्रह दिनों बाद व्यापारियों के साथ हमारी बैठक है जिसमें अहम फैसले लेने और जिसके लिए हमारा यहां मौजूद होना बहुत जरूरी है मुहिम पर चले गए तो वापस कब आएंगे पता नहीं काम बीच में छोड़कर आना होगा नहीं और जैसा हमने अब आपको बताया हमारे बदले हमारा कोई विश्वास पात्र प्रतिनिधि भी जाता है तो ईश्वर सिंह जी की मुश्किल दूर कर सकता है यह हमारा विश्वास है और जरूरत पड़ी तो हम जयपुर चले जाएंगे बाद में पर अभी नहीं तो इस मुहिम में किसे भेजने का सोच रहे हैं गुनू जी साहब को जो हमारे सेनापति भी हैं और एक विश्वास पात्र प्रतिनिधि भी जी बाबा साहब पहले भी कई बार जंग में गुनू जी दाजी ने साबित किया है अगर उन पर जिम्मेदारी सौंपी गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं आपका चुनाव बिल्कुल सही है बाबा साहब मल्हार सरकार वापस आ गए हैं और अब किसी भी समय सेना लेकर मुझे जयपुर जाने को कह सकते हैं कितनी बड़ी और खास मुहिम का नेतृत्व मिलने वाला है मुझे बाबा समझ रहे हैं ना मालवा का प्रतिनिधि बनकर जयपुर जाऊंगा मैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज